at this is daddy nga pala at kasama ko nga pala on the line Yes, guys. This is Sunny Glacier the W. Welcome back to Just ML Challengers Edition. Ang magigilaban natin ngayon ay Hulowski Esports versus Aura Ignite. Oh, oh, yung Hulowski Esports galing to Sunny Glacier ano eh, sa sa qualifiers hmm. ng Community Cup. Hmm. Ayun. Kaya may ibubuga sila dito against Aura Ignite na medyo nagkaroon sila ng downfall and lapses mula sa first series natin kanina laban sa Rich Apex. Kaya naman ngayon, tingnan natin kung makakabawi sila mula doon sa malupit na bagyo na pinigay sa kanila ng Rich Apex. Oo, na bagyo talaga. Oh. Signal number 5 eh. 2-0. 2-0 uh, kagad eh. Mm -hmm. Alam mo, caster kasi ako ng Dota eh, bago ko. Although ML muna, solo casting nun. Nagsimula pa lang ako. Pero talaga nagasa ako nun sa Dota eh. eh Siyempre si Pyspline solo nakikita ko dito. Siya nakakatuwa, no? Na sumusubok yung Dota player. Pro player ka ng Dota. Tapos nagda-transition ka ng ML. Kasi so, di nga lang maganda yung naging debut niya dito sa Just ML, no? Nabi niya kagad ng zero to si Kuya natin, play solo. <laughs> Pero at the very least, meron pa rin naman kasing aspects from Dota to na syempre na doon pa rin naman yung mindset nila bilang player ng Dota 2. Pwede nilang mm. i-apply yun dito. More on team communication na lang din talaga yung kailangan nila. And syempre your kung paano nila maibabaligtad yung magiging katulad ng kanina, napaka-aggressive ng playstyle ng mga kalaban nila. So let's see kung magiging papabor na sa kanila yung experience na nakuha nila kanina laban sa Rich Apex. Laban naman dito sa Hulowski Esports. Oo, oh, oh, yun lang. Pero masabi ko lang, hindi rin basa-basa itong Hulowski. Talaga kung palag, papalag to. Meron mm -hmm. din kasi akong narinig na team din. Or napanood ko rin kasi dito before yung Kalawski Esports. Mm -hmm. from, uh, from Liga Adar na rin yata. Meron din silang team na Kalawski. So, I know for sure na meron talaga silang binubuga or meron silang kayang ilabas dito. Lalo na Challengers Edition ng Just ML. Mm -hmm. Ayun. Pero makikita na natin dito. Pero yung side ng Aura Ignite, kumuha na sila doon ng Johead. Tapos ang ganda rin ang kanilang side. Um, side laner na Lunox or might be mid lane Lapu-lapu mm, Mostly talaga kapag Lunox Nakita natin kanina Katulad na lang din ng paggamit dito ni Madam Devs Oo, nakakuha niya yung momentum niya Throughout the early phases of the game Pero may uma umaabot kasi sa mga times Na na-dominate siya Ng iba pang mga players Or iba pang mga side laners naman Ang kalaban nila Pero going into the draft naman dito Ng Hulowski Invictus We have here so much domination Lalo na they can also dominate the jungle side lalo na't meron silang Popol and Koopa they have the traps they have the vision might as well get someone na kaya nila makapag-sustain into the clashes lalo na't ngayon they have here the Barats na pwede makapagbigay ng pressure or makapagbigay din ng disadvantage sa isang link katulad na lang din ng mga napapanood natin into our mm -hmm. pro scenes na hindi siya basa basa sa makakapasok hindi siya basa basa makakapick off with the use of the Tempest of Blades kasi nga nandun yung threat na maibibigay ng Detonas welcome dito ng Barats Oo, baka mamaya siya pa ma-set up sa gusto niyang set up. Eh, no? At kung alam, binigyan nila ng Angela dito at least uh, maging makunat, maging mabilis. Meron pa silang hold, love waves, ang ganda. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Flight Solo. Naglaro to sa Neon pala. Oo nga pala, naglaro mm -hmm. sa Neon. Ilan naalala ko na. Ano na, na, yun sabi mo ka ni Grace? Yung ngayon na si Fly Solo na nakita natin magtang kanina at ilang beses na rin naiit siya ng Joyed ng Rich Apex. Sila naman ngayon ang gagamit ng Joyed. So, patry naman daw, sabi dito ng Aura Ignite. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, ngayon pa ako nagbabasa ng chat. Alam mo yun, ano, off cam yung ano, puro commercial lang yun nandito. Pero ang init ng dance floor dito sa chat natin, grabe yung bakbaka ng mga tao. <laughs> 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 init ng mga laban natin ngayon. No? Pero quick shout out lang din syempre muna sa mga nanonood ngayon na sina, Ka, sina Pat, sina John Rainer Alfache. Thank you so much for dropping by dito sa live stream ng Just ML Edi Challengers Edition. Pero again guys, this is the second series ng uh, laban ng Hulowski Invictus versus Aura Ignite. Mm -hmm. oh, meron nga palang post, yun lang. Pakilala muna natin, hindi pala natin makikita. Shout out nga pala si Boss Marco natin, yun, na nandyan sa ating chat. Mm -hmm. Yorn, di ba? Welcome guys again. This is the second series. First game pa lang po ito ng best of three laban ng Hulowski Invictus versus Aura Ignite. Na kanina nga lang din 2-0 ang nakuha nila from the side of Rich Apex. May pagkulang and may lapses din kasi tayo nakita kanina when it comes to their draft and especially yung kanilang early game advantage. Hindi nila yun na fully utilize. Lalo na nung gumamit sila kanina ng Selena at ng Selena PNK. Oo, tama. Oo, nakita ko rin yun. Mm -hmm. Oh, nakakaangat nga kahit na meron silang traps na siyempre 
uh, na pwedeng mag-check ka agad sa mga bush, di ba? Ilalagay oh, mo ron for vision. Nakakalusot yung Joed eh. Tama, may Joed dun eh, no? All, for the past two games dito laban ng Aura Ignite, sobrang dominated sila ng Joed, ni Rico God Mode, and yung, nandun kasi yung pressure nila sa mga bushes. Pero the fact na nabaligtad yun ng Rich Apex na kahit na sila yung may trap, sa, kahit na sa kanila yung vision, kaya pa rin nilang kuhanin yun. Pero syempre, going into the first game of our series, pakilala muna natin na the A, ang Pulowski Esports. We have your Patty, nagagamit ng Popel and Kupa, your PZ naman, 4D Chang, uh, Aika, 4D Matilda, si Wajizi naman ang gagamit. Itong Barra, and last but not the least, is Corgad, 1, 2, 3, for that Roger. Oh, sa side naman dito ng Aura Ignite, fly solo sa kanyang Joed, Aji with the Ling, Madam Debs using, uh, Madam Debs using the Angela nga rito. At sinama pala ni fly solo si Invoker, ha? Mm -hmm. <laughs> Gagamit nga siya dito ng Lapu-Lapu at si Soul. Si Soul nga ba yan? With the... Mm -hmm. With the Lunox. So. Lunox. Hmm. Ang ganda na positioning ngayon. Natuto nga talaga si Fly Solo mula sa mga naging playstyle ng Rich Apex kanina. And now we have here such a positioning for Fly Solo para makakuha ng pick off. Pero that is a flicker out. We also have here the domination for the three members from Fulowski Esports. Uh, pero disengage na lang muna sila mula doon sa failed attempt ng pick off dito ng Aura Ignite. Oh, mabilis yung reaction doon ng Aura Ignite. No? Ah, naramdaman na nila doon kagad si Fly Solo. Pero yes, ang pinakamaganda doon para sa side ng Olawski and Victus is na-burn nila yung mga flakers dito ng Lunox. Ah, so, unang Johed. Oo, mm -hmm. eh. Once na Pero, wala talaga yun, hindi sila makakakuha ng aggressive play sell up against Olawski. Oo, oh, kaso nga lang, mukhang ito na yung round number 2 for side of Olawski and Victus. Alam nga nila na this time walang flaker na meron yung side ng Aura Ignite pero aggressively they are diving in return it so dito delikado Lunox will fall down very nicely done for the Roger Jungler getting the 2 kills nga rito mga kaibigan ang late ni Barats <laughs> Tama kanya, Daddy Hino. Hindi niya natuloy na ilunok pa dito si Lapu-Lapu. Kaya nakakuha pa ng opportunity dito ang isa Lapu-Lapu ng mga bakas lang din mula sa Detonas. Welcome. Oo, oh, yun no. Medyo nalamig yung Barats. Lumiit nga siya. Make shower. Ibinigay rito ni eh, ng ating Chang O, pero wala din niya maaagaw yung ba. Pabang turtle objective for the side of Hulowski and Victus. Aji, sumadim sa kanya. Angie lang nga rito, mga ibigan. There's the Sinclair Eagle. Pero masisecure ng, yung turtle, masisecure nga rito ni Roger. Pero makakuha nga sila ng Matilda. Mag-disengage yung side ng Hulowski and Victus. Tira natin, mga ibigan. Play solo yun. Mag-out nga sila dito. Mamamatay yung dog in the hands of Invoker. Medyo na awkward na ako na mabanggit ko yung Invoker. Yun din kasi yung IG, yun, no? Daddy. Pero, ganda na naging, ano, ang ganda ng sagutan dito ng Aura, siya ka ng Hulowski. Hindi na gaano magiging dominating dito or hindi na masyado na nadodominate dito yung Aura Ignite. Nakakasagot naman sila potentially up against Hulowski Esports. So, the fact na hindi nila basa-basang nakukuha nga lang yung kill up against Hulowski. Pero, ang maganda dito for Hulowski is that after nila kuhanan yung object nila, nag-disengage sila, kagad sila. So, hindi nila ipinush through na oo, nandun na utilities, nandun na naubos na yung mga ultimate dito ng Aura Ignite. Pero, the fact na hindi nila itinuloy yun para mawalan sila ng casualties, doon sila pumabor kaagad. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, yun. No? Ang bilis ng reaction nga, tama nga sinasabi mo nga ron, na uh, honey glaze, no? Pero, parang alam nila yung spot na laging dinadalawan doon ni Fly Solo, no? Parang every time nandun lang siya sa may bottom side. Pero, top side nga lang, off kill. Yung mangyayari, pero meron labanan, bakbakan nga rito. Tempest of Blades bibigay, pero kayo sa Assault ng Lunox, yung tatapos nga sa buhay nga rito ni Patty with the PNK. Hmm, ngayon patuloy pa rin na magiging agresibo dito si na Roger together with the Matilda since meron siyang backup dito eh, may pang disengage sila pero mukhang hindi na yata nila ipagpapatuloy pa yung kanilang pagpupush dito sa bottom lane. Oo, ang hirap din talaga alaban ng Matilda, no? talagang yung gap may out kagad niya eh, magiging malayo kagad with the gliding wind tapos bibigyan ka, bibigyan ka nga pa rin ng shield. Pero yes, ito na nga, magpupush yung Olaus Kinvictus. Here in the mid lane, delikado yata yung lane, makakagat ng bahagya pero chuchu dog yahagos dito with ejector. Mukhang mamamatay mabibigyan naman. Oo, oh, hindi na nila ipagpapatuloy pa since wala silang minion waves dito. And yun nga, more opportunity given for Aura Ignite na maikompose lang din yung sarili nila. And nakikita na natin yung potential and yung threat pa dito ng Hulowski Invictus with those traps since hindi sila makakakuha ng sudden ambush up against Hulowski. Mm -hmm. Since nandun na yung information, nandun na rin yung uh, stun potential pa dito ng Popol and Kupa to the fact na hindi nila makukuha dito or mapipick up dito si Yuktisi na yun at yun ang kailangan nilang protektahan na makakapagbigay ng burst damage into the backlines. And nakikita natin yan, mm -hmm. si Fly Solo, tinatry niya pumasok sa mga bushes and hindi siya makapagbigay tuloy ng vision at ng space for Aura Ignite. Oo, oh, oh, ang tapang pumasok dito ng link. Given meron nga siyang Angela rito, mga ibigan, pero merong knock-up na nagawa. Mag-disengage yung Hulowski. Naku po, 
Matilda is in danger. Grabe yung palo rin ito ng invoker. Meron mga player na pinakawalan. At ay dun sa third mga kaibigan. Pero meron pa rin bakbakan. Turtle will go down into the hands of Ling. Pwede pa makapick up si Angie ng isa pero mapupunta na nga siya sa Angela. Fly solo. Setting up that injector mga kaibigan. Hinagis ni Love dito kay ko natin Angie. Grabe naman yung sidestep rito ng Joyet mga kaibigan. Pero what GZ? Makunat. Medyo uh, ideally mukhang magdi-disengage na lang sila dito. Hindi na enough yung kanilang damage to brought down the barracks. Mm -hmm. Medyo nag-take time tuloy sila doon uh -huh. eh, Nahawal Uy. na sila Nang Matilda Airlines Aray, Yung Ultimate bitch. and IG Medyo delicates na nga Ang kanyang buhay dito Up again sa Matilda Matilda dito Oh dito, 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 my god Yung outplay Nice dodge mm -hmm. coming from the Tempest of Blades nga Ati Honey Glaze While on the bottom side Shotgun is real Para nga rito kay Soul Lunox bagging the kill Doon sa may bottom side So two consecutive kills For the side of Aura Ignite no Medyo mas uh, They are feeling it dito sa ating second second series compared dun sa laban na while ago. Mm -hmm. Nagkakaroon na sila ng momentum eh. Nakikita yes, rin so. yung upper advantage nila up against Solowski. Na, nandun na nga ito yung, yung lapses na nagawa dito ng isang Matilda si Aiki na medyo na maasim para lang makakuha ng kill. Mm -hmm. Pero siya nga naman kasing hindi ipagpapatuloy. Yan si oh, oh. core hero pa rin yun ng Aura Ignite. Oh, ang tawag nga doon, yun nga lang walang sintomas, naging asymptomatic. Pero ito na nga, si Fly Solo mga kaibigan, tayo natin, inabot siya ng stun, medyo napalalim, pero tower lang ang target rito ng Aura Ignite. Let's see mga kaibigan, lalaban nga sila dito, nandun si Haji, he's holding to the turtle shield. Naka pwedeng maganap, pero yun nga lang hindi aabutin. Unstoppable for the link, makakapick up sila ng PNK, which, which is a good thing. Nakakuha pa nga sila rito ng tower, nakapalit nga lang ni Fly Solo. Mm, ang ganda na nagiging trade nila dito 2-2 done exchange for in favor mm -hmm. of Aura Ignite and ngayon nahihirapan pa dito ang members from the side of Howlowski Invictus na ipagpatuloy pa yung ipush through yung mga tourists nila yes medyo delicate nga at madali na matumba yun pero with the fact na mabilis na makapag makaikot at makaresponde dito ang link ang bilis na magiging pick off nila and makaka-counter count Ka lang talaga dito for the side of Olawski and Victus. And now, we have your four-man rotation for Aura Ignite. Mabubuo na naman ang eksena nila laban ni Olawski and Victus. Oo nga, ito nga, mukhang ayaw nilang bigyan ng orange buff itong uh, core uh, ng Hulowski Invictus Pero nga lang, they're eyeing for the turtle Iniwan nila yung orange buff, magdi-disengage Fly solo for the vision mga kaibigan May iwan si Wajisi Nando naman yung Lunox na upo Ayun nga lang natalian ng Angela Pero inabot nga ng detaw na swell Gaman stoppable force doon sa may likod Pero all, unang mabibigyan dito yung Angela dahil squishy mga kaibigan Chicho Dog lalapit pero yun nga lang, what GC on the backside, medyo pulado yung buhay. Papasok nga rin dito yung Matilda Airlines. Patay yung Lunox mga sir. Pero kaya ang tankihin ni what GC halos lahat ng damage. So, soakin yung damage dun sa ating barats. Pero may papasok ulit. Round number 2 for Aji. Ling will go in. Naku po mga kaibigan. He is targeting Thor God. 1, 2, 3. Angela papasok. Sasanib nga rin ito sa isang link. Fly solo, may iwan mag-isa dun sa may mid lane. Pero ganda pa rin ang ating bakbakan. Nauna lagi, na lagi yung Matilda. Iba kasi inlipad ng Matilda Airlines. Oh, ang ganda na nagiging responsa dito for the round number 2 ng Aura Ignite doon sa naging clash na yun. Pero sayang nga lang din since potentially kaya na nila ma-pick off dito si Aiki pero hindi pinagpatuloy dito nila IG together with okay. that uh, Angela. So sobrang masayangan ako sa pagpasok na yun since this is a link na kaya pa rin naman maka-disengage after getting one kill. Pero maganda pa rin yun since disciplinado sila since meron na rin na naman silang pagkukuhanan ng objectives. We have the turtle once again. Oh my God! Unang binurak agad rito ni Aiki is the Angela. No? So sumama na rito si Soul with the Lunox. Invoker dito, delegado. Papaligiran nga siya. Pero turtle masisecure nga rito ni Chang Oh. Let's see mga ibigan. Tempest of Blades ibibigay. Meron mananakap. Aji, kailangan tumakbo. Oh, sa Fly Solo will fall down, so another one. Shutdown credits for the Roger. That's a killing spree for the jungler. Delegado pa rito yung tower. Honey Glaze, apat yung namatay doon. At nakuha pa nila yung turtle. Oo, tuloy-tuloy na ang magiging momentum dito ng Holowski Invictus. Lalo na they still have your the cannon minion na makakapag-push doon oh, oh. ng kanilang <laughs> second tier turret. And meron pa silang backline damage. That is the meteor shower na makapag-pick off lang din ng isang Angela immediately after just one ultimate casted by the Chang E. And another opportunity given for Invictus na ipagpatuloy din yung bottom turret ng Aura Ignite. Sayang yung nabubuo ng momentum dito ng Aura Ignite. Napakabilis ng pangyayari, napakabilis ng pagbaligtad noon for Holowski Invictus lalo na ngayon, nauubusan na sila ng winning condition at sila ang napipindaw na ng Holowski Invictus. Oo, kailangan nilang ma-penetrate yung backlines. Eh, no? Tama nga yung sinasabi mo, Honey Glaze. Eh, no? Hanggat buhay yung Chang, oh, magkakaroon sila ng problema. Oo. Ano? Oh, nagpapatuloy kasi nila na, ano, eh, oh. na 
once na nandun na yung chunk of para doon sa burst damage, pero uy, siling... Oy, nako po, medyo delicate, making buy one, take one yung pangyayari if ever ma-pick up itong Ling. Pero good thing, sumanib nga sa kanya yung Angela. Pero mobility makapag-out na nga siya rito si Kuya natin, Haji. Play solo, might be the next target of Kulaus, Ken Bektos. Nakita nga siya ni Wajisi, oh! hindi ka makakalayo. Isusubo ka sa pa, isusubo ka, iluluwa ka sa pader ni Muntun. Play solo, will just try to run, flying away, but... Still, he will die, mga ibigan. At another kill will go to the side of Pulowski and Victus. At 20 seconds na nga pala, mag-up na rito yung first lord of the game. Siguro na miss position lang dito si Fly Solo, kaya nagbigyan tuloy siya ng isang malapit. Oo, no? At Detonas, welcome rather, coming in from the Barats. And nasa ang guban pa siya ng tatlo, dalawang members from the side of Pulowski. Na yun, sayang lang din yung space na nabibigay pa dito ng Aura Ignite. Lalo na si Aji para makakuha ng pe uh, para makakuha ng objective onto the top lane. Nakuha nila yung first year turret, pero disengage siya lang din ang nagisagot niya. Nung nakita natin na medyo na misposition dito si Fly Solo, that was an opportunity for Pulowski and Victus na ah, kuhanin natin tong kill na ito since meron tayong opportunity, makukuha rin natin itong Lord. Oo, yun nga, shoutout nga lang pala si John Arthur Siguro medyo na nga na niibago nga si Fly Solo dito sa pagda-transition ng Mobile Legends eh, no? Pero tingnan natin mga ibigan Medyo aggressive dito yung side ng Ulawski and Bektus Kinahin na naman dito si Johed Kinahin yung robot mga ibigan, nabot ng knock-up Ulawski and Bektus manages to get one Ulawski and Bektus is still pushing through This mid lane, tingnan natin kung anong gagawin nga nila Nagpaulan rito na Meteor Shower yung Chang O e, clear lang dito yung Minion Wave, grabe rito Winales, <laughs> niyok easy lahat ng Minion Wave Bilang takbo siya sa may bottom lane Pero Lord papunta rito sa gitna. Naku, meron bang, kaya bang depensahan to, Honey Glaze, ng Aura Ignite? I think so, kaya pa rin naman nila since they have the Lapu-Lapu. Kaso nga lang kasi, throughout the 11-minute mark, <laughs> nakukuha na nila yung momentum from the side of Pulowski in Vegas. Oh Pero my God. Oo, oh, oh, isipin mo yun. Naipop niya yung brilliance despite tapak na malayo siya. Pero dito tayo sa gitna, dinidepensahan nila yung Lord. Grabe, ang Messi ng ating Team Pipe, wala pa rin casualty. Medyo oh. nasa defensive side, yung side ng Aura Ignite. What GC, medyo nabosit yung kanyang Detonas Welcome. I can yun nga lang, taunting ko sa top lane. Fly solo again, will fall. Here comes the Tempest of Blaze, knocking up two. Pero si Aji, mamamatay, may bibigyan siya ng Matilda. Let's see mga kaibigan, Roger will come in. Medyo napalalim, si Korgad, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, he will fall down. Patay rito si Soul, mga kaibigan. Alam mo, dalawang casualty dun sa side ng Kulawski and Victus. I can nananan siya with the Matilda. Yuk TC giving the, the damage coming from the Chang O. What GC is tanky, invoker the defense ha. Habang si Madam Debs, naku po, wala siya magagawa kung dito makbo na nga lang. Habang base will be targeted by Hulowski and Bektus. At congratulations mm -hmm. to Hulowski and Bektus. Yes, round number one up against Aura Ignite. Nakuha nila uh, into our best of three series. Nakikita natin ngayon yung efficiently ng paggamit nila ng isang chunk of. We have the uh -oh. backline damage na makakapag-zone mm -hmm. out, makakapag-burst down ng mga... Uh, dive in heroes from the side of Aura at doon na nawawala yung potential ng Aura na ipagpatuloy yung kanilang engage up against Aura Invictus. Lalo na they also have here the uh, pressure given by the traps lalo na yung information pang naibibigay niyan and huwag natin kalimutan dito syempre, ang Matilda Airlines na ang lupit ng lagi niyang pagpasok para makakuha ng kill, para ma uh, na ma misposition din dito ang Aura Ignite when it comes to the clashes. Oh nga eh, no? Balikan ko lang yung last class natin, no? Pero ito nga, meron nga papakita si Direk, Cherry Pick Moment, brought to you by Cherry Mobile. Ayun na nga yung pagtalo ni Aiki, no? Inuna ka agad niya yung Angela, no? Kasi medyo malakas yung link, kaso nga lang, syempre, uh, mas, 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 meron kang Angela na malakas mag-enable ng isang hero. Mas may enable yung link. Eh, in-out na kagad ng Matilda. Matindi yung vision na meron siya, no? Uh, yung presence of mind coming from Aiki o Pawlowski and Victus. Talagang hindi matatawaran. Yun lang masasabi ko na, Honey Glitch. Mm -hmm. Kaya naman, congratulations once again for Hulowski and Victus. So, hindi rin naging mm -hmm. madali yung game na yun, ha? For oh, the hindi, hindi, hindi. Since throughout the mid-game, nakuha din naman nung Aura Ignite yung kanilang momentum. Nakuha nila yung playstyle nila, eh. Kaso, mm -hmm. maligtad lang din kaagad doon sa naging clash up against the Turtle. Kung saan nakakuha ng kill nga doon si Aiki up against Madam Devs. And doon na, doon na nakakuha ng uh, winning condition ng patuloy-tuloy dito ang Hulowski and Victus. Oo, yun nga. So, sabi nga, sabi nga rito sa chat natin na ang lakas nga ng Barats, truly. Medyo, oh. hindi nga nila ma-penetrate yung Barats. So, yun lang ang po frontline for the Hulowski and that's it. Mga ibigan, mm -hmm. shoutout nga pala sa mga ating mga sponsors na ginawang posible itong Challengers Edition natin. Shoutout nga pala sa Cherry Moon. Yun, guys, magbabalik kami after another game here into our best of three series. Daddy Ata, kasama na lang din ni Honey Glaze with the double E.